আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স মিসাইল নামটা শুনতে কেমন জানি একটা আগ্রহ জাগে আমি হলপ করে বলতে পারি প্রত্যেক সমরপ্রেমী মিসাইল পছন্দ করেন পৃথিবীতে অনেক রকমের মিসাইল থাকলেও আজকে গাইডেড মিসাইল নিয়ে কিছু আলোচনা করব যদিও গাইডেড মিসাইল সারফেস টু সারফেস এয়ার টু এয়ার এয়ার টু সারফেস অ্যান্টিশিপ বিভিন্ন রোলে ব্যবহার করা হয় তবে আজকে সবগুলো মিসাইলের একটা কমন জিনিস নিয়ে কথা বলবো আপনাদের কাছে অনুরোধ একটু ধৈর্য নিয়ে দেখবেন আশা করি সবার ভালো লাগবে অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে টার্গেট লক হওয়ার পর যখন মিসাইল ফায়ার করা হয় তখন কি জন্য বা কিভাবে মিসাইল তার লক করা টার্গেটের পিছনে ধাওয়া করে এখানে আমি জটিল ফিজিক্স বা ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব না আলোচনা করব মিসাইলের গাইডেন্স সিস্টেম নিয়ে সাধারণত গাইডেড মিসাইলে অনেক রকমের গাইডেন্স সিস্টেম ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে হিট সিকিং লেজার টিভি অ্যাক্টিভ রেডার হোমিং এবং জিপিএস গাইডেড অন্যতম তো আসুন এবার জেনে নেই এগুলো কিভাবে কাজ করে প্রথমেই হিট সিকিং হিট সিকিং হলো লক করা টার্গেট থেকে যে প্রচুর পরিমাণ হিট নির্গত হয় সেই হিটকেই টার্গেট করে অর্থাৎ ধরুন কোন ফাইটার জেটকে লক করে আপনি মিসাইল ছুড়লেন এই হিট সিকিং সিস্টেমটি ফাইটার জেটের ইঞ্জিন থেকে নির্গত হওয়া হিটকে টার্গেট করে ফাইটার জেটের পিছু পিছু ছুটবে যদিও বা এটি পুরনো পদ্ধতি আর চাফ এবং ফ্লেয়ার্সের মাধ্যমে এই হিট সিকিং মিসাইলকে বোকা বানানো যায় তা বর্তমানে বিভিন্ন মিসাইলে এই গাইডেন্স সিস্টেম ব্যবহার করা হয় লেজার গাইডেড লেজার নামটা শুনেই অনেকটা আন্দাজ করতে পারছেন এর কাজ করার পদ্ধতিটা কেমন লেজার গাইডেড মিসাইল সাধারণত দুইভাবে কাজ করে প্রথমটি হচ্ছে লেজার গাইডেড মিসাইলটি ছোঁড়ার সময় এর টার্গেট পর্যন্ত একটি লেজারের অদৃশ্য বিম তৈরি করা হয় মিসাইলটি সোজা ওই বিম বরাবর পথ অতিক্রম করে তার টার্গেটকে হিট করে আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে টার্গেটের ওপর একটি লেজার রশ্মি নিক্ষেপ করা হয় টার্গেটে নিক্ষেপিত সেই লেজার রশ্মির প্রতিফলনকে খুঁজে মিসাইল তার লক করা টার্গেটের দিকে ছুটে যায় তবে স্থির টার্গেটের ক্ষেত্রে লেজার গাইডেড বোম বা মিসাইল বেশি ব্যবহার করা হয় টিভি গাইডেড এই মিসাইলগুলো সম্মুখে একটি ক্যামেরা লাগানো থাকে যার ফলে মিসাইলগুলো তার সম্মুখে থাকা দৃশ্য ধারণ করে এর লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম বা কন্ট্রোল ডিসপ্লেতে ভিডিও আকারে দৃশ্য স্থাপন করে আর ভিডিও দেখে অপারেটর তার লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম থেকে মিসাইলটিকে এর টার্গেটের দিকে কন্ট্রোল করে নিয়ে যায় এজন্য অনেকে কে রিমোট কন্ট্রোল মিসাইলও বলে থাকে আর এতে থাকা ইনফ্রারেড সিস্টেমের জন্য রাতের অন্ধকারে স্বাচ্ছন্দে এই মিসাইলটিকে ব্যবহার করা যায় অ্যাক্টিভ রাডার হোমিং এই মিসাইলগুলো সম্মুখে একটি অ্যাক্টিভ রাডার থাকে সাধারণত এই সিস্টেম ইউজ করা হয় এয়ার টু এয়ার এবং এন্টিশিপ মিসাইলের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতিতে টার্গেটকে লক করে মিসাইল ফায়ার করার পর মিসাইলে থাকা রাডারটি অনবরত একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকুয়েন্সি ওয়েব টার্গেটে নিক্ষেপ করে আর টার্গেটে থেকে প্রতিফলিত ওয়েব রিসিভ করে এটি বুঝতে পারে এর টার্গেটটি কোথায় এবং কত দূরে রয়েছে এছাড়াও এটি এর লঞ্চিং প্ল্যাটফর্মের রাডারের ওয়েবকে কাজে লাগিয়ে টার্গেটকে ধর করতে পারে এর আরেকটি সুবিধা হলো ফায়ার অ্যান্ড ফরগট ক্যাপেবিলিটি অর্থাৎ মিসাইল ফায়ার করার সাথে সাথে ফাইটারদের দ্রুত তার পথ পরিবর্তন করতে পারে মিসাইলটিকে গাইড করার জন্য এর লঞ্চ প্ল্যাটফর্ম বা ফাইটার জেটের গাইডের প্রয়োজন পড়ে না এতে নয়েস জ্যামিং থাকায় এই ধরনের মিসাইলকে বোকা বানানো মুশকিল জিপিএস গাইডেড জিপিএস গাইডেড মিসাইল ব্যবহার করা হয় সারফেস টু সারফেস টার্গেটের জন্য বিশেষ করে লং রেঞ্জের মিসাইলগুলোতে এই ধরনের টেকনোলজি ব্যবহার করা হয় এ ধরনের মিসাইলে জিপিএস ডিভাইস এবং জিপিএস রিসিভার থাকে এসব মিসাইল ফায়ার করার সময় জিপিএস এর মাধ্যমে টার্গেটকে লক করে দেওয়া হয় এবং মিসাইল ফায়ারের পর মিসাইলের জিপিএস ডিভাইস স্যাটেলাইটের সাথে সংযুক্ত হয়ে যায় লঞ্চিং প্ল্যাটফর্ম থেকে মিসাইলের স্পিড এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব নির্ণয় করে স্যাটেলাইট মিসাইলের জিপিএস রিসিভারে রিয়েল টাইম পাথ ডাটা আকারে পাঠায় মিসাইলের জিপিএস রিসিভারে ডাটাটি প্রসেস করে নির্দিষ্ট পথ অরবিট অতিক্রম করে এর মূল টার্গেটে পৌঁছায় এবং টার্গেটকে হিট করে এক কথায় বললে এই ধরনের মিসাইল স্যাটেলাইট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় এখানে গাইডেড মিসাইলে আরো অনেক মারপ্যাস রয়েছে তবে আপনাদের সুবিধার্থে তেমন জটিল কিছু বললাম না আজ এই পর্যন্ত নতুন কোন ভিডিও নিয়ে খুব দ্রুতই হাজির হব ইনশাল্লাহ সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ইনফরমেটিভ বাংলার সাথে থাকুন দেখা হবে আবারও আল্লাহ হাফেজ